Yes, very good. Good to see you all for such a long time. I hope you all are doing good. Itne time. Tum log ko the virtual world bahut pasand tha. Sab kuch online, Insta, Facebook. So abhi kya ho gaya? Abhi sab virtual hi ho gaya hai. So chalo, fair. Should we start the session now? It's already two fifteen. ओके नाउ तुम लोग को जरूरत हो तो पेन और पेपर अपने पास रखना और टेक्स्ट बुक हो तो अपने साथ रखना नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे आई एम प्लानिंग टू रिवाइज फॉर यू चैप्टर वन ऑफ अकाउंट्स पार्ट वन एंड दिस चैप्टर इज बेसिकली फोर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम Okay. So we have to we have to learn the theory from this chapter and also we have to learn the short sum. Okay now, uh, see we are going to revise today the basic of partnership, which which is chapter one, that is introduction to partnership. now first part of this is first of all you need to understand that uh, ye basic partnership concept kya hai you all have studied sole proprietorship yes or no yes okay so you all have studied sole proprietors proprietorship but sole proprietorship ke khud ke bahut sare disadvantage hai jaise single owner hai so उसका लिमिटेशन है वर्क का एफिशिएंसी का कैपिटल uh, इन्वेस्टमेंट का तो बेसिकली सोल प्रोपराइटर में सिंगल ओनर के एडवांटेज भी बहुत सारे हैं जैसे कि जितना कमाया सब मेरा बट लिमिटेशन uh, भी बहुत है तो सोल प्रोपराइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस से वी मूव अ स्टेज अहेड व्हिच इज नाउ पार्टनरशिप नाउ ये जो पार्टनरशिप है इट इज गवर्न बाई Indian Partnership Act, which was enacted in, do you know the year? Indian Partnership Act, which was enacted in the year nineteen thirty-two. ये Britishers के time का act है, nineteen thirty-two, which we are still using. Now, you all know that to start a partnership, we need minimum of two members. सो मिनिमम दो लोगों से हम पार्टनरशिप चालू कर सकते हैं बट हाउ मच हाउ मेनी पार्टनर्स कैन वी टेक सी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन कैन राइट इट इन द ब्रैकेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन ओके वी कैन टेक government is given giving a limit of maximum 100 but right now government is not giving the permission for 100 okay so i'll cut this so what we have to remember is maximum as per companies act right now we can take only 50 members or 50 partners so this can come in your exam that what is the minimum number of uh, partners and what are the maximum numbers of partners now uh, you will have to bear with the handwriting because uh, i'm getting used to writing on a writing pad now along with this अब पार्टनरशिप बनाने के लिए तो दो लोगों ने पार्टनरशिप कर दिया या तीन लोगों ने पार्टनरशिप कर दिया बट ये पार्टनरशिप बना कैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने और अमित सर ने नक्की किया कि हमको पार्टनरशिप चालू करना है तो एक मेथड है कि हमने वर्बली डिसाइड कर लिया सो वी कैन स्टार्ट अ पार्टनरशिप वर्बली वर्बली यानी मुंह जुबानी यानी हमने एक दूसरे को बोल दिया कि आज से हम दोनों पार्टनर और हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे बट 
वर्बली किया है तो देर कैन बी चांसेस ऑफ डिस्प्यूट इन फॉर इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में प्रॉफिट जब आता है तो उसको कैसे शेयर करना बिकम्स अ बिकम्स अ डिस्प्यूट पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे चीजों में डिस्प्यूट आ सकता है तो वर्बली वी कैन हैव अ पार्टनरशिप बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव अ रिटर्न अग्रीमेंट so it can be verbal or it can be written are you able to understand this so we can have a partnership i'll write once again which can be verbal or oral or we can have a partnership which is written so for written we have a partnership agreement now abhi tak sabko samajh mein aaya ye i'll just stop the screen for a moment अभी तक सबको समझ में आया किसी को कोई डाउट है ओके okay, याद क्या रखना है एक तो वेरी इंपॉर्टेंट इज 1932, ओके okay, ये साल याद रखना इट कैन कम एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा तुम सबको याद रखना है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स कैन यू शो योर फिंगर्स मिनिमम कितने पार्टनर्स मिनिमम 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 इज टू और मैक्सिमम कितने मैक्सिमम कितने भाई सबके हाथ खाली है ना <laughs> मैक्सिमम कितने दिशा रेजा स्नेह तुम्हारे हाथ नहीं दिख रहे मेरे को अवंती तनिषा फिजा फिर निखिल ओके अरे प्रियांशु ये किसी ने गलत आंसर दिया है प्रियांशु इट इज हंड्रेड एस पर कंपनीज एक्ट हम हंड्रेड रख सकते हैं बेटा बट अभी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि मैक्सिमम फिफ्टी ही पार्टनरशिप में पार्टनर्स मेंबर हो सकते हैं फिफ्टी ही पार्टनर्स हो सकते हैं लेट मी चेक ऑल आर ऑल आर देयर ऑल आर देयर यस ओके नाइस तो शुड आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ओके नाउ अगेन आई शेयर द स्क्रीन था स्क्रीन सबको दिख रहा था विजिबल था ओके चलो ग्रेट नाउ वंस अगेन वी गो बैक टू द स्क्रीन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जो सम्स में भी तुम्हें काम आएगा तो थोड़ा ध्यान देना प्लीज ओके now as we discuss that there can be partnership which is verbal and partnership which is written so wherever there is partnership which, which is written we say there is a partnership agreement and wherever we say partnership is verbal it means there is a no written agreement now from some point of view this is important for you to understand ki ye sab kya hai to thoda dhyan dena please now let's see the various cases now see partnership mein sabse pehla point kaun sa important hai to wo point hai profit sharing ratio ki partners profit kaise share karenge aur yahi bahut sare dispute ka result reason, reason ho jata hai ki profit ko kaise distribute karna to agar tumhara agreement hai to profit शेयरिंग रेशियो अगर अग्रीमेंट है 
so it will be as per profit as per the agreement understood this yana agreement mein humne likh diya hai ki it will be equal it will be 2 is to 1 it will be 3 is to 1 so if there is a agreement it will be as per the agreement but what if there is no profit sharing agreement maine aur amit sir ne partnership verbally form kar diya aur humne nakki kiya hai ki partnership ratio hamara hoga 3 is to 2 पर ये तो हमने सिर्फ वर्बली किया है हमारे पास कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो अगर डिस्प्यूट हुआ या अगर कुछ भी है प्रॉब्लम हुआ तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे तो इन दैट केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स बिकॉज Sums में many times no profit sharing ratio is given. So you did not worry. अगर profit sharing ratio नहीं दिया है तो it is always equal. तो ये खास ध्यान रखना. Partnership chapter one you all would have definitely done it on your own. So in that case you would have seen in such sums. The capital ratio is given. The capital ratio between three partner is three is to two is to one. But there is no mention of profit sharing ratio. So, now we will do what? So, in that case, many times students take the ratio three is to two is to one, which is wrong because it is not a profit sharing ratio. It's a capital ratio. It means what? The profit sharing ratio is not given. और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इट विल ऑलवेज बी टेकन इक्वल सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू रीड द सम यू रीड इट प्रॉपरली के क्या दिया है क्या नहीं दिया है इज दिस क्लियर फाइनल अकाउंट जो हम चालू करने वाले हैं आफ्टर द ब्रेक सेशन तो उसमें भी ये कंसेप्ट आएगा सो बी केयरफुल अबाउट दिस नाउ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर कैन बी अदर डिस्प्यूट लाइक कि पैसा दोनों पार्टनर इक्वल लेके नहीं आए एक पार्टनर दो लाख लेके आया जस्ट राइट ओवर यूर से पार्टनर ए वो दो लाख लेके आया और पार्टनर भी वो एक लाख लेके आया नौ दोनों ने नक्की किया कि प्रॉफिट तो हम इक्वली ही शेयर करेंगे तो एक को ऐसा लगता है कि दो लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी मुझे सेम प्रॉफिट मिलता है राइट right अगेन एक को लगता है कि दो लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी मुझे सेम प्रॉफिट मिलता है जो बी को मिलता है और बी ने तो सिर्फ वन लाख ही इन्वेस्ट किया है तो ये तो बहुत गलत हो गया तो या तो बी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे या फिर ये जो बी है वो कम प्रॉफिट लेके जाए अब इन दोनों के डिस्प्यूट को हम एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं नाउ बिजनेस करने के लिए वन इज ओनर फंड कि ओनर कितना पैसा लेके आया तो यहाँ पे ए लेके आया दो लाख बी लेके आया एक लाख अब मान लो ओनर पैसा नहीं लाते और बिजनेस करना है तो बैंक से भी हम बोरो कर सकते है कि नहीं आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इसके साथ साथ Another point comes is जैसे सैलरी है वैसे कोई पार्टनर बोलेगा एक्स्ट्रा मेहनत किया बोनस दो कमीशन दो मुझे बाहर वालों को बोनस देते हो एम्प्लॉज को स्टाफ को तो मुझे भी बोनस दो वो सेल्समैन जब सेल्स करता है तो उसको कमीशन मिलता है मैंने सेल किया मुझे कमीशन दो तो अगेन अग्रीमेंट है तो एज पर अग्रीमेंट और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी मिलेगा 
कुछ भी मिलेगा नहीं नाउ एज यू कैन सी ऑल दीज पॉइंट पॉइंट वन में तो सबको पता ही है कि इक्वल रहेगा ये हमें ध्यान रखना है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी सम बट पॉइंट टू थ्री फोर एंड फाइव सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी बोनस कमीशन इन चारों के लिए यू हैव टू रिमेम्बर इट विल ऑलवेज बी एस पर अग्रीमेंट एंड इफ देर इज नो अग्रीमेंट पार्टनर्स विल नॉट गेट एनीथिंग got it all of you now the last point is very important for exam for from chapter number 1 as well as chapter number 2 that is interest on loan ab maan lo achanak financial crisis aa gaya jaisa ki abhi ho gaya achanak lockdown ab business mein jo paisa aane wala tha wo sab atak gaya aur hamare modi ji ne kaha hai कि इनकम हो या नहीं हो एम्प्लॉ को तो पगार देना ही पड़ेगा तो फिर अब मैं क्या करूंगा तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट से कुछ पैसा बिजनेस को लोन दे दिया नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स इट्स अ लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म Given by the एक ही मिनट मुझे तुम सबको अनम्यूट करने दो मेरे साथ रिपीट करोगे सब कैसे करते हैं इसको अनम्यूट मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं सब अपने आप को अनम्यूट कर दो प्लीज सब अपने आप को अनम्यूट कर दो प्लीज मुझे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज नहीं चाहिए प्लीज अच्छा अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आर यू ऑल एबल टू सी दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन वंस अगेन आई एल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन नाउ ये कौन सा लोन है नाउ ऑल ऑफ यू रिपीट विथ मी दिस इज द लोन दिस इज द लोन भाई एक साथ बोलेंगे सब दिस इज द लोन दिस इज द लोन मुझे तो तीन चार ही आवाज सुनाई दे रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या सबको खाना बराबर नहीं खाया है या ज्यादा खा लिया तो नींद आ रही है ओके ऑल ऑफ यू देर लेट मी सी ऑल ऑफ यू इसमें कोई सो तो नहीं रहा है ना और ये सब जिन्होंने वीडियो बंद किया है वीडियो चालू करो मुझे तुम सबके चेहरे देख ले अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लोग सो रहे हो अनम्यूट नहीं हो रहा ओके okay, अनम्यूट करता हूं मैं फिर से अनम्यूट ऑल नाउ आर यू ऑल एबल टू अनम्यूट अनम्यूट यस सर यू गो टू द सी इसमें ऐसा है कि आई कैनोट अनम्यूट ऑल समटाइम्स यू इट मे एपन कि तुम्हें खुद जाके अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा तुम खुद जाके अनम्यूट करो अपने आप को अगर यहां से नहीं हो रहा है तो और भी बहुत सारे म्यूट 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 मुझे दिख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम ओके चलो आई थिंक अब तुम अनम्यूट कर पाओगे सब ये मेरा थोड़ा पहला सेशन है तो पार्टन मी आई एम ऑल्सो लर्निंग विथ यू गाइज ये कौन है बैकग्राउंड में अच्छा ये प्रियांशु अमन मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं नौशीन आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही अब सुनाई दे रही है हेलो हेलो ओके नौशीन अमन प्रियांशु गुड मॉर्निंग 
वैसे तो दुनिया भर में बहुत लोगों के साथ तुम वीडियो चैट करते हो हेलो भाई प्रियांशु कम बैक आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू आई हैव बीन मिसिंग यू ऑल सिंस सो लॉन्ग चलो कहां है सब माहिन मित्तल कल्पेत सब गायब क्यों हो गए चलो चेहरा दिखाओ सो तो नहीं गए कल्पेत बेंच के नीचे घुस गया है कल्पेत कल्पेत कल्पो <laughs> वैसे तो ये सब लोग बहुत फोटोज रखते हैं इंस्टा पे स्टोरीज रखते हैं यहाँ पे क्यों अपना चेहरा छुपा रहे हैं राहुल तेज अमन श्रेया क्या हो रहा है नेट फ्लक्चुएशन हो रहा है राहुल का एज यूजल अच्छा चलो आई थिंक जो लोग आ सकते थे मे बी वो वीडियो चालू नहीं कर सकते ऐसी पोजीशन में है तो, <laughs> <laughs> तो कोई बात नहीं अब नए स्टूडेंट है तो एक्सक्यूज दे नाउ चलो ठीक है वंस अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अच्छा राहुल दिख गया मेरे को गुड मॉर्निंग राहुल ओके चलो ऑल ऑफ यू नाउ मेरे साथ तुम्हें रिपीट करना है वंस अगेन आई गो टू दिस स्लाइड Now over your interest on loan, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है तुम जो देख रहे हो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नाउ ये लोन कौन सा है तुम्हें मेरे साथ रिपीट करना है इट इज द लोन इट इज द लोन इट इज गिवन बाई इट इज द लोन गिवन बाई पार्टनर टू द फॉर्म समझ में आया मैं फिर से एक बार बोलता हूँ इट इज द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फॉर्म पार्टनर टू द फॉर्म ऐसा तो लिख लेना इसका मतलब ये है इसका ये मतलब है कि पार्टनर ने बिजनेस को लोन लिया लोन दिया है सो दिस लोन इज लोन Given by जहा पे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है जिसके घर से वो प्लीज म्यूट हो जाए इट इज लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फॉर्म अगर कोई लिखना चाहे तो प्लीज लिख लो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसा एक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फॉर्म तो क्या है और फॉर्म टू द पार्टनर तो क्या कंडीशन है अब राइट नाउ वी आर सींग इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज गिवन बाई पार्टनर टू द फॉर्म तो इन दिट दिस केस हमें क्या करना है अगर अग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली सबको पता ही है इट विल बी एज पर अग्रीमेंट बट वॉट इफ देर इज नो अग्रीमेंट वॉट इफ देर इज नो अग्रीमेंट What if there is agreement? Partnership. Ah, partnership. Ek ke hisab se kitna percent? Kitna percent? Boundary. Batsman ne ball mara. Boundary ko bhi kud ke stadium se baar nikal gaya. Six percent per annum. Six percent per annum. Abe per annum ka matlab kya hai? पर ईयर यानी अगर पर एन एम मीन अगर दो महीने के लिए है तो दो महीने का इंटरेस्ट छह महीने के लिए है तो छह महीने का इंटरेस्ट साल के लिए है तो साल का इंटरेस्ट पर सिक्स परसेंट का रेट इज फॉर वन ईयर अंडरस्टूड दिस नाउ अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाई फॉर्म टू द पार्टनर का क्या करना है इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैसेज भी करके रिप्लाई कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला था फ्रॉम पार्टनर टू द फॉर्म वॉट इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज 
from a firm to a partner. बोलो भाई जवाब दो मुझे मैसेज पे अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा कौन आंसर देना चाहेगा रेज योर हैंड रेज योर हैंड कौन आंसर देना चाहेगा रेज योर हैंड फिर मैं पूछू नो वन नोज द आंसर Raise your hand, Devraj. What will be the answer? What? नहीं पता. नहीं पता. Okay. अच्छा ये पता चल गया तुम्हें concept. अच्छा Faiza, what will be the answer? अनम्यूट करो अपने आप को बेटा सर एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं पता बिकॉज़ अभी मैंने मीटिंग न्यू कर दिया था कैन यू रिपीट इट यस सी अगर पार्टनर है वो बिजनेस को लोन देता है तो हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस मेंटेन करते हैं तो अगर अग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर अग्रीमेंट और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो वी हैव टू गिव 6% बिजनेस हैज टू गिव 6% इंटरेस्ट ऑन लोन हम्म तो इसमें क्या हो yes. रहा है कि पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया यानी हम बिजनेस ने हमने पार्टनर से पैसा लिया अब मान लो बिजनेस ने पार्टनर को पैसा दिया बिजनेस का नाम है यूविल अब यूविल ने सागर सर को पैसा दिया यूविल को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर अग्रीमेंट है तो क्या अग्रीमेंट नहीं है तो क्या ये मेरा क्वेश्चन है तो और ट्राई करना है तो रेज योर हैंड अग्रीमेंट है हम्म बोलो बोलो या सॉरी कैरी ऑन अग्रीमेंट है अग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली मिलेगा ना इंटरेस्ट राइट राइट और अग्रीमेंट नहीं है तो 6% सो नो एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या तो फिर जो डिसाइड किया हुआ है उसके ऊपर अरे जो डिसाइड किया है ना अग्रीमेंट है तो एज पर अग्रीमेंट पर अगर लिखा हुआ अग्रीमेंट नहीं है तो फिर यस तो फिर नो इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट एग्जैक्टली वेरी गुड सबको पता चला जिन्होंने सिक्स परसेंट सोचा था वो गलत है सिक्स परसेंट कब आएगा ओनली वेन ओनली वेन ओनली वेन द पार्टनर गिव्स द लोन टू द फॉर्म अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू यू प्लीज राइट दिस वेन एवर देर इज नो अग्रीमेंट interest on loan at the rate of 6% will be given to partners for loan given by the partner to the firm aur ye mcq mein aa sakta hai aur be careful because hame aadat pad gaya interest on loan yani 6% 6% 6% 6% par hame dekhna hai ki loan liya hai ya hum loan de rahe hain partner ko समझ में आया सबको सबको समझ में आया अनम्यूट करूं मैं फिर से किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड आई रिपीट दिस पॉइंट वंस अगेन अच्छा ड्यूरिंग द लेक्चर भी अगर तुम्हें किसी को डाउट है तो तुम हाथ रेज करना एंड आई आस्क यू कि क्या डाउट है एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट ओके शुड आई प्रोसीड नाउ ओके नाउ ये सब पॉइंट सबको क्लियर हो गए 
कि अग्रीमेंट है तो क्या और अग्रीमेंट नहीं है तो क्या ओके okay. अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें ये थियोरी सब फिर से रेफर करना है और ये सब जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो तुम्हें खुद एक बार लिख के लर्न कर लेना है क्योंकि सी ये सिर्फ थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये सम्स में भी आता है फॉर एग्जाम्पल इन फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट सबको पता है इलेवेंथ का तुम लोग कर रहे हो रेगुलरली एवरी डे वन सम तो उसमें ट्रायल बैलेंस में दिया होगा कि लोन ऑफ पार्टनर बट कहीं पे भी दिया नहीं होगा कि सिक्स परसेंट पर इंटरेस्ट उसको देना है तो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है उसके बारे में कोई भी चीज नहीं है तो भी वी हैव टू प्रोवाइड सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पर एन एम अंडरस्टूड दिस सो इट बिकम्स अडन एडजस्टमेंट याद है सबको हिडन एडजस्टमेंट तो खास ध्यान रखना नौ ये तो हो गया अपना थियरी पोर्शन ऑफ दिस अब नेक्स्ट मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट नाउ ऑलरेडी मेरे पास एक फॉर्मेट है वेट अच्छा लेट मी फर्स्ट गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ओके नाउ बच्चों प्लीज ध्यान देना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले वी डिड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स वी वेंट टू अच्छा सब्सिडरी बुक क्या है सबको पता है परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कैश बुक पेटी कैश बुक जर्नल प्रॉपर बिल रिसेबल बुक बिल्स पेबल बुक Are you all okay with the speed? Yes, sir. Okay. So, subsidiary book say we went into ledger posting. Ledger posting say we did trial balance, and trial balance say we go for final accounts. Now, eleven standard ke final accounts me, tum log kya kar rahe the? Phone bol raha hai beech mein. Eleven standard ke final accounts me. हम लोग करते थे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन वी यूज टू डू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन वी यूज टू डू द बैलेंस शीट अंडरस्टूड दिस ट्रेडिंग पी एन एल एंड बैलेंस शीट जो तुम अभी कर रहे हो बट जैसे ही ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो है पर ट्रेडिंग अकाउंट के साथ पी एन एल अकाउंट भी हमें करना है सो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद वी विल हैव प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाउ व्हाट इज दिस अप्रोप्रिएशन अकाउंट profit and loss appropriation account is that partners ke related jo bhi income ya expense hai ki partner ko pagar diya partner ko commission diya partner ko interest diya ya partner se interest mila to wo sab record hoga in profit and loss appropriation account apart from this partner related to ho gaya बट पार्टनर्स को सब खर्चा देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें से अगर कुछ हम बिल्डिंग फंड जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या आता है ऑल ऑफ यू ओके ऐसे मत देखो सब मेरी तरफ रुको मैं फॉर्मेट दिखाता हूं Can you see this format, all of you? Can you see this format of profit and loss appropriation account? Say yes. Okay. Now you can see over here. 
interest on partners capital interest on credit balance of current account salary bonus interest on partners drawing interest on debit balance of current account at the same time you also have general reserve which is also appropriation of profit to so, pata chala profit and loss appropriation account mein kya aayega all of you now i go back to our page तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट सो वी हैव टू प्रिपेयर फाइव थिंग्स ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट पर मान लो हमारी किस्मत बहुत ही खराब है तो हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल के साथ यू ऑल्सो हैव टू मेक अ फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट तो फिर हो जाता है कितना फॉर्मेट आर यू एबल टू सी मी कितना फॉर्मेट हो जाता है सिक्स समझ में आया सबको सबको पता चला ओके नाउ नाउ यू विल से सर ये सब इतने सारे फॉर्मेट्स है पर चैप्टर नंबर वन में तो हमने इतने सारे फॉर्मेट्स नहीं बनाए वो इसके लिए नहीं बनाए क्योंकि चैप्टर नंबर वन वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड ओनली द न्यू पार्ट विच इज देयर इन पार्टनरशिप एंड दैट इज this profit and loss appropriation account partners capital partners current account so yahan pe what all long sums you will do now you will say ki sir long sums to board exam mein nahi aate fir hum long sums kare bhi to kyu kare now there are various reasons for doing the long sum the first reason very important is that ki you have to understand ki ye pnl appropriation kaise banta hai इसके कंसेप्ट क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इसके कंसेप्ट क्या है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है वो कैसे बनता है इसका कंसेप्ट क्या है तो ये चैप्टर का फोकस है कि यू अंडरस्टैंड दीज टू प्रॉपरली सो दैट नाउ कम्स द सेकंड पर्पस व्हेन यू डू फाइनल अकाउंट्स यू आर एबल टू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम टू गेदर वेरी इजिली थर्ड पर्पज इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम यू विल है हंड्रेड मार्क्स पेपर हम ऐसा मान के ही अभी चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा ओके और टाइम पे ही होगा और हंड्रेड मार्क्स का होगा सो इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम हो सकता है कि ये चैप्टर में से फुल फ्लेज सम्स भी आए बिकॉज फर्स्ट टर्म का पेपर कौन सेट करने वाला है योर स्कूल टीचर्स सो दे मे आस्क दिस फुल फ्लेज क्वेश्चन तो तुम्हें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सो दैट वो तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में भी काम आए और तुम्हारे फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी काम आए फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग सम्स फ्रॉम चैप्टर वन इज नॉट गोइंग टू कम नाउ टेल मी लेट मी अनम्यूट यू ऑल लेट मी सी तुम्हें कितना याद है Now all of you tell me trading account क्यों बनाते हैं क्या फाइन करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वेरी गुड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फाइन करते हैं एंड नहीं और या नेट प्रॉफिट है या लॉस है दोनों तो नहीं हो सकता है ओके देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या मिलता है पार्टनर्स डिविजिबल प्रॉफिट हां सो वी कॉल इट नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल लॉस अंडरस्टूड दिस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें मिलता है पार्टनर्स का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 
और करंट अकाउंट से हमें मिलता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नाउ अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस है इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से जो भी बैलेंस आया वो कहा ट्रांसफर हो जाएगा इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एंड देन वी विल हैव टू डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट असेट एज वेल एज अंडरस्टूड दिस ये पूरा स्ट्रक्चर yes. पता चला तुम्हें ओके नाउ इन दिस चैप्टर हमें पूरे स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है हमें तो सिर्फ यही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड इन कुछ सम्स वी विल आल्सो डू पार्टनर्स करंट अकाउंट नाउ यू कैन सी दिस फॉर्मेट ऑफ पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट along with this can you see the textbook can you all see the textbook okay now can you see this format of partners capital account okay ab very important ye sabko main wapas mute kar deta hu now very important aaj ke session ka jo humne padhai kiya hai usse related tumhe kya isme revise karna hai so isme let me add a page isme ab tumhe aaj ghar pe homework mein you have to revise the theory okay at the same time you have to write once again the format of profit and loss appropriation account and once again you have to write the format of partners capital account and separately jahan pe capital or current account diya hai to in dono ka format ye aaj tum ek bar revise kar loge now you will say ki sir ye sab to humne pehle homework mein kiya hi hai to aap kyu hame fir se de rahe ho मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो मैं चालू करने वाला हूँ वो है फाइनल अकाउंट्स वंस वी रीओपन ओके तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम ये सब रिवाइज एक बार कर लो गॉड इट ऑल ऑफ यू अच्छा किसी ने डाउट पूछा है जस्ट होल्ड ऑन लेट मी सी क्या डाउट है इतने सारे लोग आ गए किसको डाउट था कल्पित यू कैन आस्क योर अच्छा शिहाब शिहाब आस्क योर डाउट and first show me your face chalo shiyab doesn't want to ask a uh, kalpit you wanted to ask ओके, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है अभी, 
तुम एक बार ये सब रिवाइज करो होमवर्क क्या है सबको पता चल गया ओके okay, uh, अब तुम ये सब कर लो कल है ना मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एक बार और समझाऊंगा और मैं तुम्हें शॉर्ट सम्स करवाना चाहूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ठीक है तो सर को बाय कर दो अभी सब और तुम सबको भी बाय एंड स्टे सेफ और बराबर पढ़ाई करना ठीक है बाय सर बाय सर चलो बाय ऑल सर अच्छा किसी को डाउट डाउट डिफिकल्टी हो तो मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो ओके ओके सर बाय ओके चलो देन बाय 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 सर 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 बाय